lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya, makin kecewa mungkin, makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini ketika melihat di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya itu dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming sebagai presid, wakil presiden terpilih, gitu ya. Nah ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak kecaman, bulian atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI, gitu ya. Sebenarnya aku mau bahas dari kemarin tapi belum sempat. Di mana yang banyak berita tentang kemana Gibran, kenapa dia tidak hadir di uh, pelantikan DPR dan MPR kan seperti itu. Dan ini jawabannya. Guys, gua punya info nih, tapi infonya A10. Kemarin katanya Gibran tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR MPR yang baru karena beliau takut diteriakin fufu fafa. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Salam Sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di Opini Bang Leo Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang uh, Yang dibilang kalau Mas Gibran itu takut datang ke DPR Di saat ada acara pelantikan anggota DPR Katanya takut datanglah Mas Gibran Ini takut diteriakin fufu fafa gitu ya Sama uh, beberapa beberapa uh, oknum gitu ya Katanya mereka yang para pembenci-pembenci Mas Gibran Dan para pembenci Pak Jokowi Tetapi kalian lihat di ulang tahun TNI yang kemarin ke-79 Mas Gibran datang dan enggak ada satupun yang teriak-teriak Mulyono ataupun Fufu Fafa gitu ya teman-teman <laughs> dan banyak juga yang bilang kalau Pak Jokowi ini sudah tidak dicintai masyarakat ya Pak Jokowi dibilang tidak uh, udah banyak yang membenci Pak Jokowi dan sebagainya Pak Jokowi ini sudah ya dibilang sudah musnah di telan bumi gitu ya namanya Eh ternyata waktu Pak Jokowi hadir di ulang tahun TNI yang 79 Banyak yang berebut, berebut rebutan berfoto Yang uh, meneriakin nama Pak Jokowi Terima kasih Pak Jokowi jadi jadi semua ataupun fitnah-fitnah yang ada di media sosial ini hancur dan juga musnah lembur gitu ya lebur ya ini ya teman-teman ya pasti para pendukung ataupun pembenci Pak Jokowi iri melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran juga ya ketika itu uh, di saat sana di Pak Prabowo memperkenalkan wakilnya juga kepada Pak Jokowi gitu ya Mas Gibran sendiri Langsung aja kita lihat videonya teman-teman Video berikut ini Lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya hmm. Makin kecewa mungkin Makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini Ketika oh, oh. melihat Di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya, Itu dihadiri oh. oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto Dan wakilnya Gibran Raka Buming Sebagai presid, wakil presiden terpilih Gitu ya Nah ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak 
kecaman, bulian atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI gitu ya. Nah, ini sudah terbantahkan. Oke? Okay? Nah, ini info A1 juga ya. Jadi Jokowi no mix adalah Prabowo no mix. Ya, kita tidak akan pernah melupakan ketika bersatunya Jokowi dengan Prabowo ya itu merupakan sebuah catatan sejarah yang luar biasa ya rekonsiliasi ya, ya. nasional dua kekuatan besar yang menyatu hingga saat ini berjalan sangat harmonis gitu ya dan saya mendapatkan info A1 bahwa Prabowo itu semakin harmonis dan Prabowo akan sangat melindungi Pak Jokowi dan keluarganya gitu. ya. karena apa? karena apa? karena mereka memiliki visi yang sama dan akan mempercepat program-program ya menuju apa program-program yang menuju Indonesia Emas 2045 walaupun 2045 masih lama tetapi harus dibangun dari sekarang. Iya benar benar. Khususnya hilirisasi itu kuncinya gitu ya. Jadi bagi lawan-lawan politik yang sekarang mau PTUN mau ya e, melakukan aksi-aksi ya bahkan ada ancaman-ancaman dari alumni UI ya itu oknum lah ya. Yang ya. mengatakan jangan sampai Jokowi ketika setelah 20 Oktober pulang ke rumahnya harus pulang ke penjara <laughs> itu apa namanya tidak akan mungkin tidak dan akan mungkin menggoyang kepemimpinan Prabowo ya hati-hati Prabowo nggak akan tinggal diam lihat aja nanti ya sebenarnya nah. aku mau bahas dari kemarin tapi belum sempat di mana yang banyak berita tentang kemana Gibran kenapa dia tidak hadir di uh, pelantikan DPR dan MPR kan seperti itu dan ini jawabannya oh, oh. dia tahu tempat dia sadar diri yeah. dia tahu siapa dirinya kenapa dia tidak hadir di pelantikan MPR dan DPR karena statusnya dia saat ini bukan siapa-siapa arti bukan siapa-siapa adalah tidak ada kebutuhannya urgensinya dia hadir di ruang DPR dan MPR atau pelantikan itu tidak ada kepentingannya yeah. dan tidak ada urgensinya dia hadir ke sana justru kalau dia hadir ke sana kalian bakalan uh, apa ya uh, hujat dia dengan ngintil saja sama Pak Jokowi ngintil sama bapaknya dicarikan dikenalkan bapaknya biar dihormati dan segala macam banyak sekali juga yang komen katanya dia takut diteriakin Fufu Fafa. Sekelas Gibran, sekelas Prabowo, sekelas Jokowi sudah tidak memikirkan ya. namanya hinaan-hinaan seperti ya, ya. itu. Itu kalian harus ingat. Karena yang dipikirkan dia adalah bagaimana memajukan negeri ini. Percaya atau tidak, itu faktanya. Itu faktanya nah, ya. Kenapa dia sekarang hadir di acara uh, HUT uh, TNI? Karena di sini dia undangan, dia diundang oleh HUT TNI. Semua orang bisa diundang sama HUTN termasuk ada tuh raja-raja raja-raja uh, Nusantara, orang petinggi-petinggi yang ada di daerah-daerah dan segala macam. Kalau sudah diundang TNI, dia bisa hadir. Sedangkan kemarin pelantikan MPR dan DPR itu tidak mengundang Gibran karena tidak ada urgensinya. Iya, iya. Ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kan ada keluarganya itu orang-orang yang tidak uh, dilantik tapi dia hadir. Itu karena dia diundang sama keluarga yang dilantik. Sedangkan keluarganya Gibran tidak ada yang dilantik menjadi anggota DPR atau MPR paham sampai sini hmm, mana paham mana apa nah kita lihat Mas Gibran wow keren Mas Gibran ganteng ya wapres kita uh, anak muda lah ya keren Gila, ini. aku bangga ya guys punya wapres yang masih muda ya kan uh, mantap presiden dan wakil presiden terpilih ya Kita sekarang mempunyai wapres Anak muda ya Keren Nah, coba Coba lihat Pak Jokowi guys masyarakat coba <laughs> lihat itu oke Ruki kita punya Yelia nih kalau kita bilang TNI jawabnya prima 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 oke wow luar biasa oke semakin lihat nih lihat
bilang apa Pak Jokowi sudah tidak berpengaruh lagi masyarakat sudah membencinya <laughs> masyarakat yang mana coba kalian lihat di realnya wow oh, ada Jan Etes hmm. kerennya ada Jan Etes di sana ya kan Nah, di sini ada uh, para kelompok sakit hati ya, dan juga kaum 16% dan uh, 24% karat gitu ya, teman-teman ya. Guys, gua punya info nih, tapi infonya A10. Apa kemarin nih? katanya Gibran tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR MPR yang baru karena beliau takut diteriakin fufu fafa Alah. info yang kedua Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden apabila PDIP Apalagi. bergabung di koalisi ingat ini info A10 kalau benar Gosip itu Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari sisi wakil presiden. Pertanyaan gua, kok Gibran berani? Emang punya kekuatan apa dia bisa mengancam seperti itu? Huh? Kalau gua yang apa dia bilang? Bowo, terus mendapat ancaman seperti itu, ya tentu gua seneng banget. Hmm. Hilanglah beban aku. Orangnya ini ini aja ya. Demo hanya sepuluh orang. Aduh ini yang sering kita lihat ini. Aduh bos padu ma. Mengganggu lagi yang mau mereka demo ya. geng-geng nih guys. Demo-demo ini saya tunggu geng-geng Refi Haru, Egi Sujana, yang selalu demo, biasa palsu, ya kan? Kami sudah tertib, Pak. Tapi Bapak ada di depan kita. Saya minta di sana tidak ada tempat terjaga di sana. Saya fasilitasi Bapak Ibu di sini, karena saya rasa buat di sini. Surat kami jelas, Pak. Wow. Ada tulisan di sini, setiap titik dari empat dan kami diizinkan pemberitahuan ini sah pak sesuai undang-undang dasar 45 bapak yang enggak karena bapak tidak konstitusional kami kami tidak pernah dilarang bergantian ya nah itu tadi videonya teman-teman pasti ini bakalan demo terus kaum sakit hati ini ataupun anak abah ini teman-teman ya lima tahun ke depan pasti demo terus kerjaannya mereka ya gimana pandangan kalian teman-teman ya oke cukup segitu aja teman-teman berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia jangan mau dipecah belah jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di Mobile Banking, kawan-kawan.
Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di Mobile Banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.